Dear real learner, you can see the YouTube channel SMD in tutorial made learning easy with quality materials. And I was the other song to some of the learners are dropping a channel to come up in some point of bang. So they can ask him whether I'll join a topic to be. 504 Unit 8 Toto Poli Chorja Part 2 Part 1 এ আমরা তত্ত্ব সংগ্রহ এবং তত্ত্বের উপস্থাপন অর্থাৎ তত্ত্বের সারণী এবং বন্ধ উপস্থাপন সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম বুঝেছিলাম ডিটেইল যদি আপনি দেখে থাকেন তাহলে এই অংশটাও বুঝতে সুবিধা হবে যদি না দেখে থাকেন তাহলে আগের পার্টটা দেখে নেবেন আজকে আমরা ওই চিত্র সম্বন্ধে চিত্রের মাধ্যমে যে উপস্থাপন রয়েছে দণ্ডচিত্র আয়তলেখ পাইচিত্র এইগুলো দেখব যেহেতু চিত্র আমাদের চোখকে আকর্ষণ করে সেজন্য রাশি তত্ত্বমালাকে উপস্থাপন করার জন্য চিত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে চিত্রের মধ্যে উপস্থাপন করলে অনেকটা আকর্ষণীয় হয় সেজন্য রাশি তত্ত্বমালাকে চিত্রের মধ্যে উপস্থাপন করা যায় তো চিত্রের মধ্যে উপস্থাপন করার বিভিন্ন রূপ রয়েছে কিছু আছে যেমন পিকটোগ্রাফ দণ্ডচিত্র বা বারগ্রাফ আয়তলেখ বা হিস্টোগ্রাম তারপর পাই চিত্র রয়েছে তো এইভাবে প্রথমে আমরা বুঝব পিকটোগ্রাফ কি জিনিস তো পিকটোগ্রাফ মানে হচ্ছে পিকচারের মাধ্যমে উপস্থাপন সরাসরি যদি আমি পিকচারের মাধ্যমে উপস্থাপন করি সেটাকে বলা হচ্ছে পিকটোগ্রাফ যেমন দেখুন ওইখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে শ্রেণী এবং ছাত্র সংখ্যা শ্রেণী ওয়ান ছাত্র সংখ্যা পঁচিশ টু তে বিশ থ্রিতে ত্রিশ ফোরে দশ এবং ফাইভে পনেরো তো আমি কি করলাম পিকটোগ্রাফের মাধ্যমে ওইটাকে উপস্থাপন করতে হবে তো ফাইভে রয়েছে পনেরো ফোরে রয়েছে দশ থ্রিতে ত্রিশ টু তে বিশ ওয়ানে পঁচিশ তো আমি যদি ছবির মাধ্যমে অর্থাৎ যে ছাত্রী সংখ্যা দেওয়া আছে আমি একটা ছাত্রীকে একটা ছবি আঁকলাম তাহলে কি করতে হবে আমাকে ত্রিশটা ছবি আঁকতে হবে তো এতটা ছবি আঁকা সম্ভব নয় তো প্রথমে আমার খুঁজে নিতে হবে ওই সংখ্যাগুলোর উৎপাদক কি আছে মানে কোন সংখ্যা দিয়ে এই সবটাকে ভাগ করা যাবে তো আমি দেখলাম সবটাই হচ্ছে পাঁচের গুণিতক হ্যাঁ যেমন পঁচিশকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে পারি বিশকেও পাঁচ দিয়ে করতে পারি ত্রিশ দশ পনেরো সবটাকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে পারি তো আমি কি করলাম ধরে নিলাম যে পাঁচজন ছাত্রী মানে ওই একটা ছবি হুম ওই যে ছবি দেখুন যে এই চিহ্নটি পাঁচজন ছাত্রীকে নির্দেশ করছে তো ধরে নিলাম পাঁচজন ছাত্রী মানে একটা ছবি তাহলে কি আমার ক্লাস ওয়ানে কত আছে ক্লাস ওয়ানে রয়েছে পঁচিশ জন তার মানে কতটা ছবি আঁকবো আমি ক্লাস ওয়ানে আঁকলাম পাঁচটা ছবি মানে পঁচিশ জন ছাত্র টু তে রয়েছে বিশ জন মানে চারটা ছবি হবে থ্রিতে রয়েছে তিরিশ জন ছয়টা ছবি ফোরে রয়েছে দশ জন দুইটা ছবি ফাইভে রয়েছে পনেরো জন তিনটা ছবি এইভাবে আমি চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারবো তো ছাত্র ছাত্রীর বলে দিতে হবে যে একটা ছবি মানে পাঁচ জন মেয়ে তো গণে দেখো তো থ্রিতে কতজন আছে তো থ্রিতে দেখবে যে ছয়টা ছবি আছে তো একটা ছাত্রী একটা ছবি মানে হচ্ছে পাঁচ জন ছাত্রী তো ছয়টা আছে মানে পাঁচ ছয় তিরিশ জন ছাত্রী তো এভাবে আমি রাশি তত্ত্বমালাকে উপস্থাপন করতে পারি তো এভাবে যে ছবি একে উপস্থাপন করলাম ওইটার নাম হচ্ছে পিকটোগ্রাফ তারপর রয়েছে দ্বন্দ্ব চিত্র বা বারগ্রাফ মনে করুন যে একটা প্রশ্ন দেওয়া আছে শ্রেণী এবং ছাত্র সংখ্যা দিয়ে মানে ওয়ানে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ জন টু তে বিশ জন থ্রিতে চল্লিশ জন ফোরে দশ জন এবং ফাইভে পনেরো জন তো সেটাকে আমি দণ্ড চিত্রের মাধ্যমে কীভাবে উপস্থাপন করব তো এই যে দণ্ড চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে গেলে কি করতে হবে সমান দূরত্বে দণ্ড অঙ্কন করতে হবে এই যে সম দূরত্বে দণ্ড অঙ্কন করা আছে ওয়ান তারপর সেম গ্যাপ টু তারপর সেম গ্যাপ থ্রি তারপর সেম গ্যাপ ফোর তারপর সেম গ্যাপ ফাইভ এভাবে সমান দূরত্বে দণ্ড অঙ্কন করতে হবে তো কি করতে হবে আমার শ্রেণী দেওয়া আছে এবং ছাত্র সংখ্যা দেওয়া আছে তো শ্রেণী তো ফিক্স থাকছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ছাত্র সংখ্যাটা চেঞ্জ হচ্ছে তো যেগুলো চেঞ্জ হচ্ছে যেগুলো ভেরিয়েবল ওইগুলোকে আমার নিচ থেকে উপর দিকে লিখতে হবে অর্থাৎ যদি আমি দুটি অক্ষ ধরি ওইটাকে বলা হচ্ছে এক্স অক্ষ ভূমি বরাবর অনুভূমি কক্ষ একটা হচ্ছে উলম্ব অক্ষ তো উলম্ব অক্ষ বরাবর অর্থাৎ ওয়াই অক্ষ বরাবর আমাকে ভেরিয়েবল যেগুলো চেঞ্জ হচ্ছে যেগুলো সেগুলোর মান লিখতে হবে তো এখানে ছাত্র সংখ্যা চেঞ্জ হচ্ছে তো আমার ওইদিকে ছাত্র সংখ্যা লিখতে হবে সেম জিরো ফাইভ মানে যে ওইখানে দেখতে হবে ওই যে সেম গুণিতক কোনটা দিয়ে সবটাকে ভাগ করা যায় এমন গ্যাপ করে করে লিখতে হবে তো এখানে কি আছে পনেরো দশ চল্লিশ বিশ পঁয়ত্রিশ সবটাকে পাঁচের গুণিতক তো আমাকে পাঁচ ঘর পাঁচ ঘর গ্যাপ করে লিখলেই চলবে আর যদি এমন থাকে যে কিছু দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে না তাহলে কিন্তু আমার প্রতিটি ঘর লিখতে হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর এইভাবে লিখে লিখে যেতে হবে আচ্ছা তো এখানে যেহেতু সবটা পাঁচ দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে আমি পাঁচ গ্যাপ দিয়ে দিয়ে লিখলাম যে ফাইভ টেন ফিফটিন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি থার্টি ফাইভ ফোর্টি ফোর্টি ফাইভ এইভাবে লিখলাম আর শ্রেণীর যে পাঁচটা আছে আমি ওইখানে শ্রেণী ওয়ান শ্রেণী টু শ্রেণী থ্রি শ্রেণী ফোর শ্রেণী ফাইভ লিখলাম তো
এইভাবে দেখানো হয় যে ফার্স্ট ওভারে কত রান করলো সেকেন্ড ওভারে কত রান করলো থার্ড ওভারে কত রান এইভাবে তো আমাদের এইটা দেখে নেই তো শ্রেণী ওয়ানে কত শ্রেণী ওয়ানে রয়েছে শ্রেণী ওয়ানে রয়েছে থার্টি ফাইভ তো শ্রেণী ওয়ানে আমি কতটুকু যাবো উপর দিকে উঠবো থার্টি ফাইভ অবধি তারপর টানলাম শ্রেণী টু শ্রেণী টুতে রয়েছে টোয়েন্টি তো শ্রেণী টুতে আমি উপর দিকে যাব টোয়েন্টি অবধি শ্রেণী থ্রিতে ফোরটি অবধি শ্রেণী ফোরে টেন অবধি এবং শ্রেণী ফাইভে ফিফটিন অবধি তো শেষ হয়ে গেল আমার গ্রাফ অঙ্কন করা এবং সেটার নাম হচ্ছে দণ্ডচিত্র বা বার গ্রাফ এটা যেটা করলাম সেটা ছিল সরল দণ্ডচিত্র এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যৌগিক দণ্ডচিত্র তো দণ্ডচিত্রের ব্যাপারটা আপনি বুঝে গেছেন যৌগিকটাও বুঝতে পারবেন যৌগিকটা মানে কি ওইখানে যেটা ছিল হচ্ছে গিয়ে একটা টেবিল ওইখানে দুটো টেবিল দেওয়া আছে অর্থাৎ একাধিক তত্ত্বকে আমি একসাথে উপস্থাপন করব সেটা হচ্ছে গিয়ে যৌগিক দণ্ডচিত্র যেমন যে এখানে দিয়েছে যে কোন স্টুডেন্টের প্রতিটি সাবজেক্টের মার্ক একসাথে দিয়ে দিয়েছে হাফ ইয়ারলি এবং অ্যানুয়ালি এর মার্ক মানে এখানে কয়টা তত্ত্ব আছে দুটো তত্ত্ব দুটো তত্ত্ব যখন আমি একসাথে উপস্থাপন করব তখন যদি দণ্ডচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হয় তাহলে আমি সরল দণ্ডচিত্রে সেটা উপস্থাপন করতে পারবো না তখন আমার প্রয়োজন যৌগিক দণ্ডচিত্র দিকটায় দেখুন যে পাঁচটা সাবজেক্টের মার্ক দেয়া আছে হাফ ইয়ারলি এবং অ্যানুয়ালিতে ওইটাকে আমার যৌগিক দণ্ডচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে ইএমএল হাফ ইয়ারলি একষট্টি অ্যানুয়ালে আটষট্টি ইংলিশ হাফ ইয়ারলি পঁয়ষট্টি অ্যানুয়ালে বাহাত্তর অঙ্ক হাফ ইয়ারলি নব্বই অ্যানুয়ালে আশি বিজ্ঞান হাফ ইয়ারলি সত্তর অ্যানুয়ালে সাতান্ন সমাজ শিক্ষা হাফ ইয়ারলি ফিফটি এইট অ্যানুয়ালে সেভেন্টি সিক্স ওইটাকে আমার দণ্ডচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে যৌগিক দণ্ডচিত্রে দুটো দণ্ড আসবে তো এখানে আমি একটা লিখে দিলাম যে হাফ ইয়ারলি এবং একটা অ্যানুয়াল তো হাফ ইয়ারলি যেটা গাঢ় কালার দেওয়া আছে সেটা হাফ ইয়ারলি ধরলাম আর যেটা হালকা কালার দেওয়া আছে সেটা অ্যানুয়াল ধরলাম তো সাবজেক্ট ওইখানেও কিন্তু সাবজেক্ট পাঁচটা আছে সাবজেক্টগুলো নিচে বসবে আর যেগুলো ভেরিয়েবল মার্কটা চেঞ্জ হচ্ছে প্রত্যেকটায় মার্কটা ওপর নিচ বসানো হবে তো ইএমএল এর জন্য প্রথমে হাফ ইয়ারলির মার্কটা লিখলাম তারপর অ্যানুয়াল ইংলিশের জন্য প্রথমে হাফ ইয়ারলি হবে তারপর অ্যানুয়াল একই হবে আমি বসিয়ে দেব তাহলে সেটা হয়ে গেল যৌগিক দণ্ডচিত্র বা কম্পাউন্ড বারগ্রাফ দণ্ডচিত্রের মতোই আমি আর একটা পাবো আয়থলেক বা হিস্টোগ্রাম সেটা কিন্তু অবিচ্ছিন্ন দলগত পরিসংখ্যা বিভাজনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কারণ এখানে দুটি শ্রেণীর মধ্যে কোনো ফাঁকা রাখার অবকাশ নেই তো একটু দেখে নেই আমরা আগে যেটা দণ্ডচিত্র পেয়েছিলাম একই রকম ছিল কিন্তু দণ্ডচিত্র কি ছিল প্রতিটা দণ্ডের মাঝামাঝি সমান জায়গা ফাঁকা ছিল কিন্তু আয়তলেখের ক্ষেত্রে কিন্তু ফাঁকা কোনো জায়গা থাকবে না কন্টিনিউসলি চলতে থাকবে এইটা হলো দণ্ডচিত্র বা বারগ্রাফ ওইখানে কিন্তু সমান জায়গা ফাঁকা রয়েছে আর আয়তলেখের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো ফাঁকা জায়গা নেই দেখে নেই আয়তলেখ কিভাবে করতে হয় এখানে কিন্তু একটা টেবিল দেওয়া আছে শ্রেণী বিভাগ এবং শিক্ষার্থী শ্রেণী বিভাগ জেগেছে যে ওয়ান থেকে ফাইভ হচ্ছে পাঁচ জন ফাইভ থেকে টেন হচ্ছে সাত জন টেন থেকে ফিফটিন হচ্ছে দশ জন ফিফটিন থেকে টোয়েন্টি হচ্ছে বারো জন টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে সিক্স ছয় জন সেটা কি সেটা হচ্ছে পঞ্চম শ্রেণীর একটি ইউনিট টেস্টের প্রাপ্ত নম্বরের আয়তলেখ অঙ্কন করা বলেছে তো জিরো থেকে ফাইভ মার্কস পেয়েছে পাঁচ জন ফাইভ থেকে টেনের মধ্যে মার্ক পেয়েছে সাত জন টেন থেকে ফিফটিনের মধ্যে পেয়েছে দশ জন ফিফটিন থেকে টোয়েন্টির মধ্যে পেয়েছে বারো জন এবং টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভের মধ্যে পেয়েছে ছয় জন সেটাকে আয়তলেখের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে তো সেম শ্রেণী বিভাগ বা মার্ক যেটা সেটা আমার নিচে হবে কারণ সেটা সমান দূরত্ব দূরত্ব বজায় রেখেছে বা জিরো থেকে পাঁচ হচ্ছে পাঁচ থেকে দশ হচ্ছে দশ থেকে পনেরো পনেরো থেকে বিশ বিশ থেকে পঁচিশ এমন হচ্ছে আর মার্কটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেটাকে মার্কটাকে লিখতে হবে ওপর নিচ বরাবর অর্থাৎ অনুভূমিক না সেটা উলম্ব অক্ষ বরাবর মার্ক লিখব আর অনুভূমিক অক্ষ বরাবর লিখবো আমি শ্রেণী বিভাগটা তারপর কি জিরো থেকে ফাইভ রয়েছে কত মার্ক পাঁচ মার্ক তো সেটা আমি পাঁচ দিলাম আচ্ছা ওইখানে কিন্তু টু ফোর সিক্স এইট টেন টুয়েলভ ফোরটিন দিয়েছি কিন্তু এখানে টু ফোর সিক্স এইট টেন টুয়েলভ ফোরটিন দিলে হবে না শিক্ষার্থী যেটা রয়েছে সেটা সবটা কিন্তু দুই দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে না যেমন পাঁচ সাত এইগুলোকে দুই দিয়ে ভাগ করা যাচ্ছে না তো প্রত্যেকটা ওয়ান টু এইভাবে করে লিখতে হবে তো এখানে দেয়নি জাস্ট না দিলেও কিন্তু ওইখানে লিখে দিতে হবে ওইটা হচ্ছে ওয়ান ওইটা হচ্ছে থ্রি ওইটা হচ্ছে ফাইভ তো সিক্সের পরে সেভেন এইটের পরে নাইন টেন এইভাবে এইভাবে কন্টিনিউসলি চলতে থাকবে কারণ কি না হলে এই জায়গায় ফাইভ জি চলে এসছে আমি ফাইভ কোথায় দেবো তো দেখে নেই আমি জিরো থেকে ফাইভের মধ্যে রয়েছে পাঁচ পাঁচ জন তো পাঁচের মধ্যে দাগ দিলাম ফাইভ থেকে টেন ম
बोझा जाए तो सब समय मैं स्टूडेंटरा जो कर जो वाला शिखे परीक्षा कर तक क्योंकि से ग्राफ कागजे छक कागज जो आईटाते ही करते तो छक कागज निश्चय अपना जाना आ छक कागजा आलदा छक कागजा कि श्रेणी विभाग आज से श्रेणी दैर्घ्य बेर करते हैं श्रेणी दैर्घ्य की श्रेणी दैर्घ्य हे ओई जो देखो जिरो थे फाइव आईने कत फाइव फाइव थे टेन से फाइव टेन थे फिफ्टीन मैं श्रेणी दैर्घ्य सब समान होते तो यह क्षेत्र में श्रेणी दैर्घ्य मान हे एक भिव कर ले मानट पा से तो श्रेणी दैर्घ्य प्रत्येक पाँच कर दे आज एबार पेल पाई चित्र तो पाई चित्र कौन करब दलहन तत्व क्षेत्र में पाई चित्र करब तो दलहन और दलगत की आगे श्रेणी विभाग का देा छो जिरो थे फाइव फाइव थे टेन ये एक दल कर दे दलहन तत्व थे मैं दल छाड़ा अर्थात डिस्टिंग आलदा आलदा जो बेपार थे से क्षेत्र में पाई चित्र अंकन करब जमन ओने एक्साम्पल देखो बाड़ी वाड़ा इलेक्ट्रिसिटी शिक्षा परिवहन खाद्य विविध एटसेट्रा पाई चित्र देखते क्योंकि एम गोलाखार तर मध्य डिग्री डिग्री देवा एक 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 अंश लिखा तो यहने छुटो कर देखे बोले लिखा हो नहीं को जगह थको बाड़ी भाड़ा को इलेक्ट्रिसिटी को शिक्षा मैंने पुरो एक सौ मैं पुरो हंड्रेड पार्सेंट को ये लिखते हैं पुरोटा चित्र माध्यम हंड्रेड पार्सेंट तरह मध्य कत पार्सेंट रही है बाड़ी भाड़ा कतटुकू रही है इलेक्ट्रिसिटी से चले आस पाई चित्र करार समय हिसेब करते हम तीन सौ षाट डिग्री दिए तीन सौ षाट डिग्री क्या एक वृत्त मान हे चार समकुण मान तीन सौ षाट डिग्री तो पाई चित्र जेहतु गोलकार वृत्तर तो तीन सौ षाट डिग्री हिसाब करते हैं तो हिसाब तो क्या करते हैं देखिए दीची प्रथम आपके एक टेबिल तैरि करते हैं टेबिले कि थको जेटा विभिन्न करच रही है तो करचगुलू लिखते हैं तपर करचर परमाण लिखते हैं जमन ये बाड़ी भाड़ा वोखने देा आज टोटी वन इलेक्ट्रिसिटी जिरो थ्री शिक्षा थार्टी सिक्स ये जहा दे पुरोटा लिखे नेब तपर कि मोट दे वन टोटी मोट दे आज एक सौ बीस तो हमारे ये करचर उपकरण लिखल करच लिखल तरह के करते हैं केंद्रीय कण व सेंट्रल एंगल केंद्रीय कण का बेर करते हैं केंद्रीय कण कैन बेर करब ये छविटी अंकन कर लम प्रति क्योंकि केंद्रीय कण दिए आज है जमन वोट हे वन जिरो एक सौ आठ डिग्री तरह एक नय डिग्री तरह तो तेष्टि डिग्री छत् डिग्री एक सौ छब्बीस डिग्री आठ डिग्री यू प्रत्येक कण बेर करते हैं कण बेर तरह के चादा बसि बसि छवि अंकन करते हैं सेजन केंद्रीय कण का क्योंकुलेट करते ही जमन ओटार क्षेत्र में जो देखी बाड़ी भाड़ा रही है कत एक बाड़ी भाड़ा दौरल टोटी वन टोटल कत रही है मोट मोट हमें हिसेब कर देखल जो एक बीस तो बाड़ी भाड़ा रही है एकुश मोट रही है एकशो बीस एकशो बीस मध्य बाड़ी भाड़ा एकुश इंटू तीन सौ षाट डिग्री कारण एक वृत्त हे तीन सौ षाट डिग्री तो सेटाई हे केंद्रीय कणर माप पर एक कत पर एक हे थ्री खरच हे थ्री तो हमें लिखब कि थ्री बन टोटी इंटू थ्री सिक्सटी डिग्री पर एक रही है कत छय मैं शिक्षा खाते रही है छय तो हमारे हिसाब तो है ऊपर छय बशो बीस इंटू तीन सौ षाट डिग्री अर्थात ओखान उपादान खरच बोट खरच इंटू तीन सौ षाट डिग्री से हे केंद्र कण तर एक जो सिक्स रही है हिसेब तो सिक्स बन टोटी इंटू थ्री सिक्सटी तो बाड़ी बाड़ाते हमारे हिसेब कत हे से जिरो जिरो केटे दिल बारो दिए छय केटे दिल तीन बारो छये हमें टोटी वन मैं एकुश के तीन दिए गुण करते हे तो एकुश के तीन दिए गुण कर ले बारो दिए छे तीन बारो छु छ हिसेब करते केंद्रीय कण तरपर ओटा के आकबें ओ छबिर मध्य तो प्रथम एक वृत्त अंकन करगजे मध्य कम्पास दिए वृत्त अंकन कर निल वृत्तर केंद्र थे के, वृत्तर केंद्र थे के परिधि बराबर एक रेखा अंकन करते हैं से रेखार ऊपर चाँदा बसिए तरह कणगुल अंकन करते चाँदा बसा ओने 
ये पुरु रेखा बराबर ये चादा बोशी निलम तार पर देखते हो अमर कोटो डिग्री उनकोन करते होते अमर बाड़ी वाला चिलो 63 डिग्री तो अमी 63 ते दाग दे बो तो ए एक ना एक दिन शुरू को कर मुझे कहने दो टू लाइन दे आ चे वो इस एक ता शुरू हुए चो इधिक जीरो तक है वो इकने वन एट्टी एक ता शुरू हुए चे नीचे जीरो तक शुरू हुए वो इधिक वन एट्टी तो आपने ऊपर लाइन ता धोर बनना आपने के धोर तो अबे नीचे लाइन नीचे लाइन बोला बोली हम रहा उनकोन कर बोश अपशन है तो हमें सिक्सटी थ्री ते जावो ये जो देखते बच्ची ट अपने ये बड़ा बड़ा स्केल बोशी है उसी का नज़ास एक ना दाग दे देवेन तो ये बार जेटा होलो शेटा होच्छ गे 63 डिग्री उसी टा 63 डिग्री तब उसी टा होच्छ बाड़ी भाड़ा अपनी बाड़ी बड़ा लिखे नेवेन तार पर क्यों करते हो अबे एक ओन जेटा दाग दिना हमरा ये एक ओन तो ये दाग तो दिलाम ये दाग � चादा बोशते होंगे ये बोला बोर चादा बोशी है तार पर एक टा देखते होंगे कोटो डिग्री इलेक्ट्रिसिटी रोए चे नाइन डिग्री तो नाइन कुथा ये जे जीरो तक के टेन टेने रागे होच्चे नाइन जस्ट ये होंगे अमन नाइन वो ही बोला बोर दाग दे बो ते कौन जेटा ड्रॉकल लाम वो इटा होच्चे इलेक्ट्रिसिटी तार पर शिक्का होच्छे 108 डिग्री तो 108 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 एर मज़ा मज़े 110 एर आगे होच्छे ये होच्छे हमार 108 108 बराबर दाग दिला हम छेता होच्छे हमार शिक्का बेहतरीन दिखता ये अंकशोटा होच्छे कि ये ये जो अंकशोटा वो इटा होच्छे कि शिक्का तो होए गलो ये भावे पौर पौर ये दिखता एवं शॉप से आपने ये भाव एक तो छोभी पाबैन वो इटे होच्छे पाई चित्रो तो आज ये पोर्चुन तो ये था तो तो बीस दिनों ने बाकी अंक शुगुलो आपने नेक्स्ट पार्टे पेज आबैन देखते था कौन आज जो भी बुस्ते और शुभिदा हो अब उसे हम आके जाना बैन जो भी कोनो समोच्चा था के जो भी कोनो की जो जिग्गे शर था के बात ही जो सहस्त्रों देयर था के तावले अब उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाव लगले लाइक करो भाव ना लगले डिसलाइक करो गन और चैनल टक जो सब्सक्राइब करे लाइक करन सब्सक्राइब